ባዚህ ኃይሎ ስልጣን በገናና ኃይለና ስልጣኑ አሰሮ ለሰይጣን ሰይጣንን አሰረው አጋዞ ለአዳም አዳምን ነጻወጣው ሰላም እርቅ እምዘስ ከዛሬ ጀምሮ ሆነ ሆነ ተሳሐወ ሰላም ደስታ ሰላም ሆነ ከሩቅም ከቅርብም ሆናችሁ መራግብራችንን ለመስተካከተሉ ድምተኞቻችን ሰላምታችን በእያልፋችሁበት ይድረሳችሁ እንደ ሳምንቱ ሁሉ ለዛሬው ልዩ ልዩ ዝግጅቶችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በስልክም ሆነ በድረገጻችን የምትተካከተሉ አድማጮቻችን በዝግጅቶቻችን ላይ የሚኖራችሁን አስተያየትም ሆነ ጥያቄ በ2025968 የምናስተናግድ መሆኑን ኮዲዮ የገለጸን እስከ ዝግጅቶቻችን ፍጻሜ አብራችሁን ጥቆዩ ዘንድ ግብዛችን ነው ለዛሬው የመጀመሪያ አድርገን እናስደምጣችሁ የማህበራችን የማህበር ቅዱሳን መልእክት ይሆናል በማስከተል ትምርት አይማኖት ቀሪውን ያየር ሰዓት ይዛል በዚህ ማምድ ስለ ስራተ ቤተክርስቲያን ከባለፈ ሳምንት የከተለ ሁለተኛው ክፍል እናስደምጣችኋለን ስነተ ቅዱሳን የተሰኘው አምዳችን ስለ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ህይወትና ክርስቲያናዊ ህይወት የተሰኘው አምዳችን ደግሞ ከባለፈ ሳምንት የከተለ ስለ አገልግሎት የምንማማርበት ዝግጅት ተከታተሎ ይቀርባሉ የህፃናት አምድም ለዛሬው ስለ ቅዱስ ስላሴና ስለ ቤተ መቅደስ ዝግጅት ይኖራል የያት ያቀለኝ አምዳችን ደግሞ ስለ ባዓል 50 ሶስተኛው ክፍል እናስተምጣችኋለን በማስከተል ተንሳይገዝ የተሰኘው አምዳችን እንዲሁ ከሳምንት የከተለ ስለ ግስ ራተ ንባብ ያስተምጣናል በመጨረሻም ስራት አምልኮ ቃሪውን ያየር ጊዜ ይዛል በየዝግጅቶቻችን ጣልቃ የተለያዩ መንፈሳዊ መዝሙሮችን እናስተምጣችኋለን እስከ ዝግጅቶቻችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ አሁን ወደ መጀመሪያው ዝግጅት እናልፋለን ይሄም የማህበሩ መልእክት ይሆናል በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ አለተን የሚሰነጥቅ መዶሻ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ራሷን ከቻልችበት ከ1951 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ በመደበኛነት ቢያንስ በአመት ሁለት ጊዜ የቅዱስ ሲኖዶስን መላአተ ጉባኤት አድርጋለች ቅዱስ ሲኖዶስም የቤተክርስቲያኒቱ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪና ህግ አውጫካል በመሆኑ ባለፉት ዘመናት መልካም ውሳኔዎችን አሳልፏል መመሪያዎችን ማውጣቷል 
ታጥቢያ ቤተክርስቲያን እስከ መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት ሁሉ ማካላት በመመሪያውና በውሳኔው መሰረት ሁሉ ለሙሉ እየፈጸሙ ነው ባይባልም ቤተክርስቲያናችንን አሁን ያለችበት ደረጃ ላይ አድርሰዋታል በዚህ ወሳኝ ወቅት ከቅዱስ ሲኖዶስ ብዙ የሚጠበቅ ነው ስልጣኔና ዘመናዊነት በበረታባት ባሁን ወቅት በአለማችን ላይ ብዙ ፈተናዎች ይከሰታሉ በቅዱስ ሲኖዶስ የምትመረው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንም በአለም ላይ ያለች በመሆና በዘመኑ የመጡ ፈተናዎችና ችግሮች ሁሉ ይጋረጡባታል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ባላደረ አካል ቅዱስ ሲኖዶስ በመሆኑ በዙሪያው ያሉትን ሁኔታዎች በማጥናት ያፈጻጸም ጉድለቶችን በመለየት ቤተክርስቲያኒቱን ወደፊት ሊያራምዱ የሚችሉ ውሳኔዎችን በመወሰን መመሪያ እንደሚያስተላልፍ ይጠበቃል በተለይም ባሁን ጊዜ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገባ በርካታ ችግሮች እየተከሰቱ በመሆናቸው የሚከተሉት ጉዳዮች አንገብጋቢና የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ የሚያስፈልጋቸው ናቸው አንደኛ ሰንበት ብርቴቶችና መንፈሳዊ ማህበራት ካላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲያከናውኑና አፈጻጸማቸው ምን ላይ እንደሆነ መታየት መፈተሽ አለበት ሊቆጣጠርና ሊመራ የሚችለው አካል ተገቢው ዕውቀትና ችሎታ ያለው ሆኖ እንዲመራ ማድረግ የማይቻል ከሆነ ቤተክርስቲያን ተከታዩን ትውልድ ብታጣ እንደምትችል መገመታ ያስቸግረም በመሆኑም የሰንበት ትምርት ቤቶች ጉዳይ በቸለታ ሳይሆን ልዩ ትኩረት የሚያሻው ተቋም ነው ሁለተኛ ተሐድሶን በተመለከተ ባሁን ወቅት ቤተክርስቲያንን እየፈተናት የሚገኘው የውጭ ጣላት ሳይሆን በውጭ ተገስቶ ውስጥ የሰረገው የተሐድሶ መናፈቃን ዘመቻ ጉዳይ ነው ቅዱስ ሲኖዶስ ስለ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ትምህርት ሃይማኖት ፍራአትና ቀኑና አዲስ ህግ እንዲያወጣ የሚጠበቅ ባይሆንም የነበረው ኦርቶዶክሳዊ አስተምህሮና ፍራአትም እንዳይጣስ ጥብቅ መመሪያ በመስጠት አቅጣጫ ሊያስይዝ ይገባል በየቦታው የሚሰጡ መንፈሳዊ ትምህርቶች የሚዘመሩ መዝሙሮች የቤተክርስቲያን ሊቃውንት ያላዩትና ያልመረመሩት በየጓዳው የሚጻፍ መጽሐፍት ወዘተ ተፈትሸው ፍራአት እንዲይዙ መደረግ አለበት ሶስተኛ ሹመትን በተመለከተ በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የመጨረሻው ሳኔ ሰጪ የተከበረና ቅዱስ በመሆኑ ስለሚሾሙ ኤጲስቆጶሳት የመጀመሪያው ተጠያቂ በመሆን ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል ለሲመት የሚቀርቡ ወጪዎች በሙሉ ከመንፈሳዊነታቸው በተጨማሪ በሁሉም ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው የተመሰከረላቸው በቃት ያላቸው ሊሆን ይገባል ስለዚህ ቅዱስ ሲኖዶስ በዚህ አመት ለመሾም ሳይሆን ለወደፊቱ ጮችን ለማግኘትና ለማዘጋጀት ከወዲሁ መወሰን አለበት ወቅቱ በተሐድሶች አማካኝነት ግርግር የወዛበትና ለሰርጎ ገቦች አመቺ በመሆኑ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል እንላለን አራተኛ መዋቀራዊ አሰራርን መጠበቅ ባሁን ወቅት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አሰራር በአብዛኛው ወቅቱ በሚጠይቀው ሂደት ላይ የተመሰረተ አይደለም ዘመናዊ ባልሆኑ ግልጽ የሆነ የሃላፊነትና የጥያቄነት ይዘት አይታይበትም በመዋቀር ውስጥ ያሉት ብቻ ሳይሆኑ አብረው ያሉት ግለሰቦችም ጭምር በቤተክርስቲያኒቱ አስተዳደር ውስጥ ጣልቃ ገብተው የራሳቸውን ዓላማ እንዲያራምዱ መንገድ ከፍቶላቸዋል ስለዚህ ቅዱስ ሲኖዶስ የቤተክርስቲያኒቱን አሰራርና ደረጃዎች በተመለከተ የሚያጠና የባለሙያዎች አካል በመቋቋም በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናና እንዲወሰን ማድረግ ይኖርበታል አምስተኛ ነጋ አድራሶችና ጭብርባሪዎችን በተመለከተ ባሁን ወቅት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በተለይም በመንበረ ፓትርያርክ አካባቢ አንድ አንድ ግለሰቦች ወሬ በማመላለስና በማጭበርበር ላይ ይገኛሉ። እነዚህ ግለሰቦች ያባቶቻችንን የዋህነት እንደጸጋ ቆጥረው ከግራቸው ስር በመደቅ በረከት ማግኘት ሲገባቸው የተጨረበሩ የሐሰት ሰነዶችን በማቅረብ የቤተክርስቲያን አካላት እርስ በርሳቸው እንዲጋጩ አባቶች ልጆቻቸውን እንዲጠሉ ልጆች በአባቶቻቸው ላይ ጥርጣሬ እንዲኖራቸው ያደረጉ ይገኛሉ። ለዚህም ዋና ማሳየ የሚሆነው በሐሰት በማህበረ ቅዱሳን ስም የተዘጋጀው የ25 አመት ስትራቴጂክ ሰነድ አንዱ ነው በመሆኑም ቅዱስ ሲኖዶስ የዚህን ሰነድ አዘጋጆችና አስተራጮች ማንነት በመመርመር ከያዙት ተግባር እንዲቆጠቡ የማስተካከያ ምርጫ መሰድ ይኖርበታል ለወደፊቱም ድርጊቱ እንዳይደገም በማገባቸው የሚገቡ ወሬ አመላላሾች ቦታ ሊያጡ ይገባቸዋል ከዚህ በላይ ከአንድ እስከ አምስት የተዘረዘሩትንና ሌሎች ጉዳዮችን ባሁኑ የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ላይ ትኩረት ተሰጥቷቸው ቢታዩ ቤተክርስቲያንን አንድ ርምጃ ወደፊት ለማስጓዝ አመቺ ሁኔታዎች ይፈጠራል ብለን እናምናለን ውሳኔው የአባቶቻችን ቢሆንም የኛ ድርሻ እንደ አካልነታችን የተሰማነን ማቅረብና በአሳም መደገፍ በመሆኑ ሐላፊነታችንን ተወተናል ብለን እናምናለን ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አንድነት እድገት የሚጋደሉ 
ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ካህናትና ከዚህ በላይ የተዘረዘሩትንም ሆነ ሌሎች መሆን አለባቸው የሚሉትን ሐሳብ ለአባቶች ማቅረብ ይተበቀባቸዋል ከሊቅ እስከ ደቂቅ ከታች እስከ ላይ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ለተከፈሉ ምእመናንና ለቤተ መቅደስ አገልግሎት ካህናት ጥንካሬ የቤተክርስቲያን ጤና ማስተዳደር ወሳኝ ነው ጠንካራ ዓለት በመዶሻ እንዲሰነጠቅ ጠንካራው ሳኔ ለቤተክርስቲያን ሐዋርያዊ ተልኮ ወሳኝ በመሆኑ የቅዱስ ሲኖዶስ ሳኔ እንደ ዓለት ለጠጠረው የቤተክርስቲያኒቱ ሁሉ አቀፍ ችግር የሚሰነጥቅ መዶሻ ነው እንላለን በመጨረሻ እግዚአብሔር በአባቶቻችን አድሮ መልካም የሆነውን ሁሉን ንፈጽም ዘንድ በጸሎት ልንበረታ ያስፈልጋል ወስባሃት ለእግዚአብሔር ይህ የምታደምጡት የማብረቅ ቅዱሳን ድምጽ ነው ስለ ዝግጅቶቻችን አስተያየትም ሆነ ጥያቄ ካላችሁ በ2022 5.96.9.88 ተውሉልን ቀጣዩ ያየር ጊዜያችንን ምሽፍነው ትምርታ ሃይማኖት ነው ከባለፈው ሳምንት የቀጠለ ስለ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ሁለተኛው ክፍል ይሆናል ተከታተሉ ደምሰነበሳችሁ የትምርት ሃይማኖት መራሕ ግብራ ድማጆቻችን ባለፉ ሳምንት ስራተ ቤተክርስቲያንን አስመልክቶ ባስተናዳነው ዝግጅት የስራተ ቤተክርስቲያንን ትርጉም አስደምጣናችሁ የስራተ አጀማመር ባለመ መላክት ማን እንደሚመስልና የመላክ ኑሮና አገልግሎት የራስ ወይ ሆነ ስራት እንዳለው አንስተን ነበር በዛሬ ሁለት በሚኖርን ዝግጅታችን ደግሞ ስራት በብሉ ኪዳንና በሐዲስ ኪዳን ማን እንደሚመስል የሚመለከት ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ አዳም ጀምሮ እስከ ክርስቶስ በስጋ መገለጥ ድረስ ሲነበሩ ደጋግ ሰዎች በእምነጻንተው እግዚአብሔርን ያገለገሉባቸው እርሱንም ደስ ያሰኙባቸው ታላቁ አጋን ያገኙባቸውና ቃል ኪዳን ይተቀበሉባቸው ስራቶች ነበሯቸው እነዚህ ስራቶችም እስከ ሙሴ ድረስ በሕገ ልቡና ብቻ የሚታወቁ ሲሆኑ ከሙሴ ጀምሮ ግን በጽሑፍ ህግ የተሰጡ ሆነዋል በወሪ ዘጻት ምራፋ 19 እና 20 ላይ እንደምናነበው እግዚአብሔር በሙሴ አማካኝነት በሲና ተራራ ላይ ለህዝቡ ስራትን ሰርቶላቸዋል በዚህ ወቅት ከተሰራላቸው ስራት አንዱ ወደ ተቀደሰ ጉባኤ ከመምጣታቸው በፊት ህዝቡ ንጽህናን እንዲጠብቁና ባልናሚስትም መኝታ ለይተው ራሳቸውን እንዲቀድሱ የሚነበረ በባልናሚስት መካከለ ያለው ተራኩ ሀጥያ ስለሆነ ነው ይሄን የታዘዙት ልብሳቸውንም እንዲያጠቡ መታዘዛቸው ለእግዚአብሔር የሚያስፈልገው ከልብ ንጽህና ይልቅ የልብስ ንጽህና ሆኖ ነው አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሁሉ በመንፈሳዊ ስርዓት በተሰራላቸው ህግ እየኖሩና እየታዘዙ እግዚአብሔርን ሊያመልኩ ስለሚገባ ይዛር ፈቃዱ ስለሆነ እንጂ ለዚህም ነው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመነ ስጋው እግዚአብሔር አምላክ በአባቶቻቸው አድሮ ይሰራላቸውን ስራትና ህግ ቸል ብለው የራሳቸውን ስጋዊ ወግ ይከተሉ የነበሩትን ፈሪሳውያን የወቀሳቸውና የገሰጻቸው ይማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 3 እስከ 9 የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 አዲስ ኪዳንም በጌታችን ደም የተመሰረተችው ቤተክርስቲያን በዘመነ ሁሉ ያለ ስራት ይኖርችበት ጊዜ ይላል በቤተክርስቲያን ውስጥ አገልግሎቶችን የተሾሙ ቅዱሳን ሐዋርያትም ማንኛውንም ሐዋርያዊ ተልቆ ይፈጽመው የነበረው በስርዓት ነው ለምሳሌ በሐዋርያ ስራ ምራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ እና ቅዱስ ዮሐንስ ከቀኑ በ9 ሰዓት ሊጸልዩ ወደ ቤተ መቅደስ እንደወጡ ተጠቅሷል እግዚአብሔር በ9 ሰዓት አካል ሆነ በቀር ስለማይ ሰማይ ሆነ ካልጠፋ ቦታ ሲል ለምን ቤተ መቅደስ አለ ብንል በመንፈስ ቅዱስ የተሰራ የቤተክርስቲያን ስራ ስላለ ነው የሚል ምላሽ እናገኛለን ስለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በሁለቱም የተሰለም ቄ መልክቶቹ ለስራተ ቤተክርስቲያን ትኩረት ሰጥቶ ጽፎ ይመና ነበው ወንድሞች ሆይ ከኛ እንደተቀበለ ወግ ሳይሆን ያለ ስራት ከመሄድ ወንድም ሁሉ ትልዩ ዘን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናዛቸዋለን ሁለተኛ ተሰለም ቄ ምራፍ 3 ቁጥር 6 ወንድሞች ሆይ እንመክራቸዋለን ያለ ስራት የመሄዱትን ገስጿቸው አንደኛ ተሰሎንጂ ምራፍ 5 ቁጥር 14 
ሰላሙን አዋራት ብቻ ሳይሆኑ ከነርሱ በኋላ ተነሱ አባው ቤተክርስቲያን ተልኳል ለመፈጸም የምትችልበትን ስራ አሰርተውላታል የቀረው እንድትታደራጅ በየከተማው እኔ አንተ እንዳዘስኩህ ቀሳውስትን እንድትሾም በቆሮንቶስ ተውኩ እንደሚሉሉ ስራተ ቤተክርስቲያን በአንድ ጊዜ ስላል ተደነገገ ቅዱስ ጳውሎስ ስራተን እንዲያደራጅ ጻፈለት መልእክት እናነባለን ይህን መሰረት አርጋ ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን በአቦሊካ ነባባሳት አንድነት ማለትም በቅዱስ ሲኖዶስ በየጊዜ የምትመረበትና የምትከተለውን ስርዓት ዘመኑን በሚያጅ መልኩ የምትደነግገው በዚህም የተነሳ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የበላይ መሪ የሆነው ቅዱስ ሲኖዶስ ዘክሮና መክሮ ከ10ው መጻሕፍት እንዲሁም ባለም አቀፍ ደረጃ ከተደረጉና ቤተክርስቲያኒቱ ከመትቀበላቸው አባይት ጉበያት ውሳኔዎች አንጻር ተመልክቶ የሚወስነው ውሳኔና የሚደነግገው ስርዓት ተፈጻሚ ይሆናል ተቃላይ እምነት ባለበት ስርዓት አለ ያለ ስርዓት የሚፈጸም ነገር አይማኖትም የለም እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ክርስቲያኖች ከአምላካቸው ጋር ያላችሁን አንድነት የሚያጸኑት እምነታቸውና በእግዚአብሔር መደገፋቸው በተግባር የሚገልጹት በስርዓት የቤተክርስቲያን አማካኝነት ነው ለዚህም ነው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 11 ላይ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ሊከተሉት የሚገባቸውን ስርዓት በዝርዝር ካስረዳቸው በኋላ ዳሩ ገን ማንም ሊከራከር ቢፈቅድ እኛ ወይም እግዚአብሔር አባያተ ክርስቲያናት እንዲሃለ ለማድ ይለንም ብሎ በማዳግ መደምደም ይዘጋው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 16 ዛሬ የሚያልከ ተመለከተ በሚቀጥለው ሳምንት በሚኖረን ዝግጅት ደግሞ የሥራተ ቤተክርስቲያን ምንጮች የተመለከተ ዝግጅት ይዘንላችሁ እንደምንቀርብ ቃል እየገባን እዚህ ላይ እንሰናበታችኋለን ሰላም ማበረ ቅዱሳን ዝግጅት ነው አድማጮቻችን ከዝግጅቶቻችን ብዙ የተማራችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ከዚህ ቀጥሎ ፍነተ ቅዱሳንና ክርስቲያናዊ ህይወት አምዶቻችን ተከታትሎ ይቀርባሉ አብራችሁን ቆዩ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ያው ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስብከቱን ሲጀምር ለደቀ መዝሙርነት የጠራውና ጌታን ከተከተሉት 12ቱ ደቀ መዛሙር ተአንዱ ነው በእድሜም የሁሉም ታላቅ እርሱ ነበር የሐዋርያ ከመጠራቱ አስቀድሞ በትዳርቱ ስኖ በገሊላ ከወንድሙ እንድሪያስ ጋር አሳ በማስገር ኑሮን ይመራ ነበር የጠራውም የዮናሊስ ስም ሆን ሆይ ተከተለኝ በማለት ከቀደመ ስራው እድጉን ወደሚበልጥ ሰዎችን ያጠመደ ለመንግስተ ሰማያት ወደ ማቅረብ የሐዋርያነት ተልኮ ነበር የዚህ ሐዋርያ የቀደመ ስም ስምኦን ቢሆንም ጌታ ጴጥሮስ ኬፋ ብሎታል ትርጉሙም አለት ማለት ነው 
ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስን ተቀበለው ወንጌልን በ72 ቋንቋ እንዲሰብኩ ኃይል የተሰጣቸውን 120 ሰዎች ወክሉ ስለሆነው ነገር ስለ ነገረ መስቀሉ ስለ ነገረ ትንሳኤው አስተምሩ እለቱን 3000 ሰው አጥምቁ ከማህበረ ምእመናን ጨምሯቸዋል ይህም በፊሊጶስ ቄሳርያ ሰዎች እኔን ማን ይሉኛል ብሎ ሲጠይቅ አንዳቸው ኤልያስ አንዳቸው ሙሴ ሌሎቹ ዮሐንስ ይለዋል ብሎ መለሱለት እናንተ ሲላቾ ጴጥሮስ አንተ ክርስቶስ የህያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ መስክሯል በዚህም አንተ አለት ነህ በዚህም ማለት ላይ ቤቴን አንጻለው የሲኦልም ደጆች አይችሏትም ብሎ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችበትን ክርስቶስ አምላክ ወልደ አምላክ የሚለውን የተዋዶ ምስጥር በመመስከር ስሙ በስራው ተገልጿል በአረጋዊነት ለደቀ መዝሙርነት ቢመረጥም ከራሱ አልፎ የቤተሰብ ሐላፊነት ቢኖርበትም መረቡን በታንኳው ጥሎ ክርስቶስን ከመከተል አላገደው የታላቅ አባት የተጣለበትን አደረ አይተወጣ በትምህርቱ ያጠመደ ብዙዎችን ወደ ክርስቲና ብረት ያገባ በኋላም በጌታ እንደተነገረው አምላኩን በሞቱ የመሰለው ነው ለዚህ ሁሉ ያበቃው ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ጌታ በመዋለስ ስቃዩ ሳለ ላስቲያይትና ለመልስ የቸኮለ ነበር በፊሊጶስ ቂሳሪያ ባንተ መሰረት ላይ ቤተክርስቲያኔ እንሰራለው የመንግስተ ሰማያትንም ቁልፍ ሰጣሃለው ከተባለ ከጥቂት ቆይ ጌታ በኋላ ኢየሱስ ባይሁድ ሲ ሊያት ሊገረፍ ሊሰቀል እንዳለው ሲናገር ጌታ ሆይ የሃዩ ንብስ በማለት ባለማውቅ የእግዚአብሔር ልጅ ሰው የሆነበትን ትልቁን ዓላማ ሲከላከል ነበር ይህ የሆነው ከምን እንደሆነ የሚያውቁ አምላካችን ግን ጴጥሮስን አፋ አድርጎ የተናገረውን ሰይጣንን አንተ ሰይጣን ሄድ ወደ ኋላይ የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታይምና በማለት ገስጾታል ጴጥሮስ የነዚህ ሁኔታዎች መከተት ወደ ኋላው አላስመለሰው በሌላ ጊዜም ደቀ መዛሙርቱ በታንኳ እንዲሄዱ ነግሯቸው መንገድ ከጀመሩ በኋላ ጌታ በባህር ላይ ተራመደ ወደነሱ ሲመጣ ቢያውት ምታት መስሏቸው ፈሩ አትፍሩ ብሎ ጌታ አረጋጋቸው ቅዱስ ጴጥሮስም ፈጠን ብሎ ጌታ ሆይ እዘዘኝና በባህሩ የተራመድ ኩልም ጣለው ፈቀደለትም መንገድ ጀምሩ በውሃው ላይ ጥቂት ከተራመደ በኋላ ግን አውሎን አይቶ ፈራ መስጠንም ጀመረ ጌታ ሆይ አድነኝ ብሎ እየጮሀ ጁን ዘረጋ ጌታም ስለ ልቦናው ጥርጥር ገስጾ ከመስጠማዳ ነው በምሲተ ሐሙስም የሐዋርያ ጌታችን የደቀ መዛሙርቱ ንግር ሲያጥብ በትህትና መምህር ሆይ አንተ የኔ ንግር አታጥብ በማለት ተከራከረ አሁንም ጌታ ጴጥሮስን ማስተማሩን አልፈለቸው የዮና ልጅ ስም ሆን ሆይ እግረህን ካላጠብኩ ከኔ ጋር ህብረት አይኖርህም አለው በየዋህነት ከሚሰራቸው ስህተቶች በፍቅርና በትህትና መመለስን ገንዘብ ያደረገው ኬፋ ታዲያ ጌታ ሆይ ካንተ ጋር ህብረት ከማይኖርኝ እንኳን ንግሪን እጆችን ሁሉ ጨምሬ ለታጠብ ብሎ ወደር የማይገኝለትን ፍቅሩን ገልጿል ህብስቱን ወይኑን ባርኩ ለውጡ ስጋይ ነው ደሚ ነው ብሉ ጠጡ ብሉ ካቆረባቸው በኋላ ዛሬ ሁላችሁም በኔት ተሰናከላላችሁ ሲል ጴጥሮስ ሰጠን ብሎ ጌታ ሆይ እኔ እነዚህ ሁሉ ቢሰናከሉ እኔ አልሰናከልም እስከ መጨረሻው ካንተ ጋር ጸናለሁ እስርም ቢሆን ግርፋትም ቢሆን ሞት እንኳን ቢመጣ ካንታ ለለይም ማለ ጌታ ግን ሊሆን ያለውን ነገር ነገረው ይሁና ልጅ ስም ኦን ሆይ ዛሬ ዶሮ ሳይጮህ ሶስት ጊዜ አላውቆም ብለ ትክደኛለህ አለው በጌታ ሰማኒ ያትክልት ስፍራ ጌታ ሶስት ጊዜ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተክታቹ ጸልዩ ያለ ቢያስጠነቅቃቸው ሶስቱንም ጊዜ ተኝተው አግኝቷቸው ሰዓቲቱ ቅርባለች ብሎ የተነገረውን ትንቢት አስተዋውሷቸው ሲወርዱ የይሁድ ወታደሮች ሰይፍና ገመድ ይዘው በይሁዳ መሪነት ሲመጡ ተመለከተ ይሁዳ መጥቶ ሲስመው ወታደሮቹ ያዙት ሐዋርያው ጴጥሮስ ይህ ለምን እንደሚሆን ባለመረዳት በእጁ ሰይፉን ይዞ የሊቀ ካህናቱን ባሪያ የማልኮስን ጆሮ ቆረጠው አሁንም ጴጥሮስን ጌታ ገሰጸው ሰይፈን ወደ ሰገባው መልስ ሰይፈን የሚያነሱ በሰይፍ ይጣፋሉ አለው የሊቀ ካህናቱ ባሪያም ጆሮ በጌታ እጅ ተፈውሶ ተመለሰ ከዚህ በኋላ 
እረኛቸው የተወሰደ በጎች እንደሚበተኑ ደቀመዛ ሞርቱ ተበተኑ ጴጥሮስ ግን በርቀት እስከ ሊቀ ካህናቱ ግቢ ድረስ ተከተለው ጴጥሮስ በግቢው ተቀምጦ ሳለ ግን አንዲት የቤቱ አገል ጋር ይመታ አንተ ከገሊላው ኢየሱስ ጋር ነበርክ አለችው ጴጥሮስ የምትዩን አላውቆም ማለ በዚህ ሁኔታ ሶስት ጊዜ ጌታን አላውቆም ብሎ ካደ በዚህ ጊዜ ዶሮ ጮሀ ጴጥሮስ የጌታ ቃል ትዛለው ጴጥሮስ ጥልቅ ሀዘን አዘነ መሪር የንስሐን ባንም አፈሰሰ በንስሐውም ጥናት ከመጀመሪያው ሰውና ከመጀመሪያው ተነሳሂ አዳም ጋር የሚጠቀስ ተነሳሂ ሆነ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡን ስለ ቅዱስ ስጋው ስለ ክቡር ደሙ ባስተማረው ወቅት ትምርቱን መቀበል አቀጣቸው ብዙዎች ወደ ኋላቸው ሲመለሱ እናንተ ስለተሄዱ ተወዳላችሁ ብሎ ተቀመዛ ሞርቱን በጠየቀ ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ነበር ፈጥኖ መልስ ይሰጠው ካንተ ወደ ማን እንሄዳለን አንተ የዘላለም የህይወት ቃል አለ በማለት አሁን መምህሩን ጌታውን ከካደ በኋላ በጽኑ ልቅሶ ምህረት በመለመን ከርሱ ያለ መለየ ጽኑ ፍቅሩን ገለጸ ክርስቶስ ሞት እንድላድርጎ ከተነሳ በኋላ ቅዱስ ጴጥሮስ አሳ ወደ ማጥመር ተመልሶ ነበር በጥብሪያዶስ ባህር ዳርቻ ቆሞ ጌታ በዚያ ለነበሩ ተገለጸ ምሳ ከበሉ በኋላ የዮና ልጅ ስም ሆን ሆይ ከነዚህ ልክ ተወደኛለህነ አለው እርሱም አሁን ጌታ ይሆይ እኔ እንደሞት አንተ ታውቃለህ አለው ጌታችን ኢየሱስም በጎቼን ተጠብቃለው ዳግመኛም የዮና ልጅ ስም ሆን ሆይ ተወደኛለህ አለው እርሱም አሁን ጌታ ሆይ እኔ እንደወድ አንተ ታውቃለህ አለው ጠቦቶቼን አሰማራ አለው ለሶስተኛ ጊዜም የዮና ልጅ ስም ሆን ሆይ ተወደኛለህ አለው ጴጥሮስም ሶስት ጊዜ ተወደኛለ ስላለው ተከዘ ጌታ ይሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለ አለው እንኪያስ ግልገሎቼን ጠብቅ አለው እውነት እውነት ለhallው አንተ ጎል ማሳሳለ በገዛ አጅ ወገብህን ታጥቀ ወደ ወደድከው ተይድ ነበር በሸመገል ከጊዜ ግን እጅህን ተዘረጋለ ወገብህንም ሌላ አስተጣቀሃል ወደማትወደም ይወስዳል በማለት በምን ሞት እግዚአብሔርን ያከብር ዘንድ አመለከተው የቅዱስ ጴጥሮስ የህይወቱ መጨረሻ ይህን ይመስል ነበር ኔሮም የተባለ ንጉስ በሮማ ነገሰ ንጉሱም በጣም የከፋ ስለነበር ብዙ ሰዎችን በግስ በመግደል ይታወቅ ነበር እርሱም በቤተ መንግስቱ ተቀምጦ የሮምን ከተማ እንዲያቃጥሉ አታዘዘ የሮም ህዝብም ከተማዋ በመቃጠሏ በጣም ሙናዘነ ከዚህም የተነሳ በከተማዋ ብዙ ወሪዎች መንፈስ ጀመሩ ከዚህም አንዱ ክርስቲያኖች ሆን ብለው ከተማዋን አቃጥለዋታል የሚል ነበር የከተማቸው መጋየት ያበሳጨው የሮማ ህዝብም ክርስቲያን የሆነውን ሁሉ ያወጣ መግደሉን ተያዘው በዚያም ወቅት ቅዱስ ጳውሎስ ተሰየፈ ይህንም የሰሙ ክርስቲያኖች አንተ እንኳን ትረፍልን በማለት ጴጥሮስን በቅርጫት አድርገው በከተማው አግንባ ወረዱት ቅዱስ ጴጥሮስም ከሮማቱ ጉዞን ጀመረ በጎዳናም ሲራመድ አንድ ቀይ ሰው ወደርሱ ሲመጣ ተመለከተ በቀረበውም ጊዜ ጌታ መሆኑን አወቀ በፊቱም ተደፋና ጌታ ይወዲት እየተጓስክነ ዋልና ጠየቀው ጌታም ዳግም ወደ ሮም ልሰቀል አለው በዚያም ሰዓት ቅዱስ ጴጥሮስ አዘነና ወደ ሮም ተመለሰ የሮም ወታደሮች እየፈለጉት ነበርና እነሆ ስቀሉኝ ያለ ከጥቂት ቀናትም በኋላ ሮማውያን የመሰቀያውን እንጨት አቀረቡለት ያን ጊዜ እኔ እንደ ጌታ ልሰቀላ ይገባኝም በማለት ቁልቁል እንዲሰቅሉት ለመነ ያለውንም አደረጉለት በዚህ ሁሉ ውጣውረዶች ውስጥ ያለፈው ታላቅ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከላይ በመግቢያችን ለገለጽ ነው ክብር በቃ በዚህም የምእመናን መንፈሳዊ ህይወት እንዴት ያለ ህይወት እንደሆነ 
በህይወቱ አስተማረን ክርስቲያን በህይወቱ በቃ ከዚህ በኋላ እኔና አምላኬ ተለያየን በምንም ማንገናኝም የሚልበት ብዙ ስተት ቢፈጽምም እግዚአብሔር ኃጢያትን ጥፋትን እንጂ ኃጢያተኛን እንደማይጸየፍ በህይወቱ ያስተማረ ቅዱስ አባት ነው ያባታችን የቅዱስ ጴጥሮስ ረድኤቱ በረከቱ አማላጅነቱ ከሁላችን ጋር ይሁን ታጫ አድማጮች ላለፉ ተክታታይ ሳምንታት ስለ አገልግሎት ዝግጅት ማቅረባችን ይታወቃል ለዛሬ ስለ አገልግሎት ቀጣዩን ክፍል ይዘን ተገኝተናል እንድትከታተሉን ባክብሩት እንጋብዛለን አገልግሎት ምንድነው ማንንና አገልግሎትላለን ለምን እናገለግላለን ካገልግሎት የሚሉ ቆንደሞችና አቶች ምክንያታቸው ምንድነው የሚሉትንና ተዛማጅ ነጥቦችን ባለፉ ዝግጅቶቻችን ይዳሰስናቸው ነጥቦች ናቸው በዛሬው ዝግጅታችን ደግሞ ተክለል ባለ ሐሳብ አገልግሎት ካገልግሎት በፊትና ባገልግሎት ሳይሳሉ ለያውቃቸው ስለሚገቡ ነጥቦችን እንመለከታለን አንዳገልጋይ ካገልግሎት በፊት ሆነ ባገልግሎት ላይ ሳለ ሊያውቃቸው ከሚገቡ አባይት ጉዳዮች መካከል መንፈሳዊነት ቀዳሚው ነው መንፈሳዊነት እግዚአብሔርን በመምሰል የምንወርበት ህይወትና የእግዚአብሔር ልጅ መሆናችንን የምናስመሰክርበት ህይወት ነው መንፈሳዊነት ከመንፈስ ቅዱስ በጸጋ ተወልደው ቃል እግዚአብሔርን እየተመገቡ ወደ ፍጹምነት የሚደረግ የእርግጥ የብቃት ጉዞ ነው ቅዱስ ጳውሎስም በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ ሰውነትን ለሰጋዊ ነገር ማስለመር ለጥቂት ይጠቅማልና እግዚአብሔርን መምሰል ግን ያሁንንና የሚመጣውን ህይወት ተስፋ ስላለው ነገር ሁሉ ይጠቅማል ብሎ የመንፈስ ልጅን ጢሞቴዎስን ባስተማረበት ምርቱ እግዚአብሔርን በመምሰል ልንኖር እንደሚገባ አስተምሯል አያይዞም ያሁንንና የሚመጣውን ህይወት በማለት ከዳገም መጻሕፍት በኋላ በሚመጣው አዲስ መኖሪያ ስፍራ የመኖሪያ ፍቃድ የምናገኝበት የሰማያዊ ኑሮ ዜግነት መሆኑን አስረድቷል። በእጅ ያልተሰራች አይን ያላያትን ጆርያል ሰማትን መንግስተ ሰማያትን ለሞረስ መንፈሳዊነት ቁልፍ ጉዳይ መሆኑን ማጤን ይገባል። አምላካችንም እኔ ቅዱስ እንደሆንክ እናንተም ቅዱሳን ሆኑ። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 2 እንዳለ አምላካችንን የምንመስልበትና የምናመልክበት የቅድስና ህይወት መንፈሳዊነት ነው። መንፈሳዊነት የሚቆም ወይም የሚቋረጥ አይደለም ካገልግሎት ጋርም ተነጥሎ አይታየም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን በትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ዋና ክፍል ስብከተ ወንጌል ማስፋፊያ ምክትልዋን አስተባባሪ ሆነው ዓለምና አይናለም 
መንፈሳዊነትንና አገልግሎትን እንዲነግሩናል አንድ አገልግሎት መንፈሳዊነት ቀድሞ ያለብ ያለው ጸጋው ህይወቱ ከሆነ አገልግሎት የሚልቀጽል ደግሞ ተጨማሪ ካለው ከሌላው ምእመን በተለየ መልኩ ለአገልግሎት ለሩጫ የተመረጠ ነው ስለዚህ ለሩጫ የተመረጠ ሰው ደግሞ መንፈሳዊነት እንዴት ተረርቶ መኖር አለበት ከሌላው ሰዎች ከሌላው ሰው ከመእመኑ በተለይ ከሌላው ማህበረሰብ ለየት የሚያደርገው ተላኪ ስለሆነ መልክተኛ ስለሆነ ታዛይ ስለሆነ በጥናት የሚመላለስ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ጭምር የሚተጋ ለራሱ የለመለመ ሌሎችንም ለምላሜ የሚያለብሳቸው ወይም ለምለም የሚያደርጋቸው መልካም የእግዚአብሔር በተሰበ የሚያደርግ ነው አገልግሎት በመንፈሳዊነት መሰረት ላይ የሚታነጽ ጥሪ ነው ያለ መንፈሳዊነት አገልግሎት አይኖርም ይሄንን ጉዳይ በመሳሌ ሲያስረዳን አንድ ሹፌር የራሱ የሽፍርና ሙያ ሊኖረው ይገባል ያ ማለት አንድ መንፈሳዊ ሰው ለአግሉት ያገልግሎት ሙያ ያስፈልጋል ማለት ያ ማለት ሹፌሩ ሙያ ካለው ብዙ ህዝቡን ተሸክሞ ወይም አሳፍሮ በዛ ወመኪናው ብዙ ኪሎ ሜትር ተሻግሮ ይሄዳል ሙያ ባይኖረው ግን መኪናው ላይንቀሳቀስና ሊያስነሳ ይችላል እንደዚህ እንደ ማለት ነው ብዙ ህዝብን ብዙ አይዛብ ሊሆን ይችላል እኮ አንድ አገልግሎ አይዛብ ወደ ክርስቲያኒነት ይመልሳል በሁለተኛነት የምናነሳው ነጥብ ዕውቀትና ክህሎት ነው አገልጋይ ጥበብ መንፈሳዊ ጥበብ ስጋዊ ይኖረው ዘንድ እንደሚገባ ይተረዳ ነገር ነው አንድ አገልጋይ ዕውቀትና ክህሎት ይኖሮ ሲባል ምን ማለት ነው የውቀትና ክህሎት ትርጉሙ ምንድነው ዕውቀት አንድ ሰው ከተወለደ በኋላ ቀስ በቀስ ነባራይ ሁኔታ ነው ያለውን ህዝቡ የሚኖርበትን ያአናናር ሁኔታ ያወቀ ይዳል በመንፈሳዊ ወይም በቤተክርስቲያን ደግሞ መሰረታዊ የቤተክርስቲያን ትምህርቶችን ዶግማን ቀነኗን ስራተ ቤተክርስቲያኑን ትውፊቷን ባህሏን ይያወቀ ሲሄድ የውቀት ነው የሚያነ ማወቅ ከእንስሳ የሚለየው ሰው በዚህ ነው አዋቂ በመሆኑ የሚያስብ የሚያመላልስ ጭንቅላት ተሰጥቶታል በዚህ ጭንቅላት ራሱን ያታደገ ያላወቀው ነው ያልተረዳው እየጠየቀ እየመረመረ የሚኖር ከሆነ የሰው የአዋቂ ያስብለዋል ክህሎትም አለው ያን የሚፈጸም ችሎታ ማለት አንድ አንድን ስራ በትክክል የመተግበር ችሎታ ክህሎቱ ዛጋ ይመጣል ማለት ስለዚህ እንዴት መተግበር እንዳለበት እንዴት መኖር እንዳለበት የሚሄድ ከሆነ ይሰው በእውቀት ጎዳና የሚመራ ይሆናል መምህራችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመነ ስጋዌ በመክራብ የተገኘ ይማር ነበር ፍጹም ምሉ የሆነ አዋቂው ጌታ ከአይሁድ ሊቃውን ትግር ስር ቁጭ ብሎ መማሩ ከርሱ አንዳች ተሰውሮ ቀርቶ የነበረውን ዕቀት ሊቀስም ሳይሆን ለኛ አራያ ሊሆን ነው አገልጋይ ዕቀት ይኖሮ ዘንድ እንደሚገባና ያላወቀውን ከመምህራን ንግር ስር ቁጭ ብሎ ተምሮ ወደ ማውቅ መድረስ እንደሚገባ ሲያስተምረ ነው ሐዋርያትም ያዩትን የተናገሩት የሰሙትን ያሰሙት ከልባቸው እስካስቀመጡ ተውቀት ነው ይሄንንም ዕቀት ከጌታ ሀገር ስር ቁጭ ብለው ካለበቱም ካደረበት አድረው ያገኙት ኋላ መንፈስ ቅዱስ የተማሩትን ባስረዳቸው መሰረት ነው ጌታ ያስተምርበት ወነበረው ክህሎት ተጠቅሞ እነሱም በዘመናቸው ሰሚዎቻቸው በሚገባቸውና በሚረዱት መልክ በማቅረብ ክህሎትን መጠቀም እንደሚገባ ለዛሬው አገልጋይ ርሷል ያለ ውቀትና ክህሎት ማገልገል ወደ ኃጢአት ይመራል አምላካችን ህዝቤ ውቀትን አጣ በማለት በነብዩ ሆሴ የተናገረው ዓለማውቅ ለኃጢአት ስር በመሆኑ ነው ትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ነብዩ ኢሳይያስም ከውቀታቸው ማነስ የተነሳ የተሳሳቱትን እስራኤልን ሲወቅስ እስራኤል ግን አላወቀም እንደሚጠፉትን ስሳት መሰለ በማለት ተናግሯል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ያለውቀትና ክህሎት የሚያገለግል አገልጋይ ያገለገለ የመሰለው ከእግዚአብሔር የተለየ ህይወት ሊኖር ይችላልና አገልጋይ በቂ ዕቀትና ክህሎት ሊኖር ይገባል አለምን በወንጌል ያዳረሷት ሐዋርያት ተምረው ነው ሊቃውንትም በሐዋርያት እግር የተተኩት ከሐዋርያት ተምረው ነው የዚህ ዘመን አገልጋይም ካባቶቹ ከሊቃውንት ይማር ዘንድ ግድ ነው አለበለዚያ ግን ተመላላሽ እንጂ አገልጋይ ሊባል አይገባው ይሁዳ ሐዋርያት ከተደረገላቸው አንዳች አልጎደለበትም ከተመርቱም የቀረበት ነገር የለም ልቡን ለውቀት ባለ መክፈቱ በጆሮዎቹ የሰማቸውን ትምህርቶች በሙሉ ከልቦናው ባለማሳደሩ ያስተማረውን መምህሩን አሳልፎ ሰጠ 
ላይሁድም የመጀመሪያ ተባባሪ እርሱ ሆኖ ተገኘ ሁላቸውም ግን ባለ ማውቃቸው ጠፉ ዕውቀት ለአገር ጋይ ስለሚሰጠው ጥቅም ዓለምነ ተጨማሪ ነገር ነግሮናል ቅዱስ ጳውሎስ አህዛብ አከባቢ ገብቶ ከጥታ ማስተማር የጀመረው በየመረ ተልኮ ሆነ አይደለም ስለነሱ ነባራ የሁኔታ ከለየ በኋላ እንዴት ማስተማር እንዳለባችሁ እንደነሱ እኮ ባራት እግሩ ይሄዳል ጳውሎስ ይሄ ምንድነው ዕውቀቱ ስለነሱ ያል ያለው ሰላም ላካቸው ዕውቀት ነበርው ማለት የሚያመልኩት አምላክ ጣውት መሆኑን በትክክል ተረፍቷል ማለት ነው። ከዚህ አንዛር ያን ተረፍቶ አመጣው። በመጨረሻ ምን መለከተው አብይ ጉዳይ መረጃ ነው። መረጃ ለአንድ አገል ጋይ ያ አገልግሎቱ ኃይል ነው። ለመሆኑ መረጃ ስንል ምን ማለታችን ነው? ወክታይ ሁኔታ ነባራይ ሁኔታ መለየት ማወቅ ማለት ነው ለኔ መረጃ ማለት። ይሄን ላ በተለይ ይሄን መረጃ ካገልጋይ ጋር ስናገናኘው አንድ አገልጋይ ምን ማገልገል እንዳለበት በሚያገለግልበት ሰነበት ተርቴስ ሊሆን ይችላል በሚያገለግልበት ማህበር ሊሆን ይችላል በሚያገለግልበት ያጥቢያ የክርስቲያን ሊሆን ይችላል ይያገለግለ ይያለ በአግሉቱ ላይ እክል እንዳይገጥመው አለም ደግሞ አግሉቱ በተከላጠፈ መልኩ እንዲፈጸምለት እንዲከናወንለት መረጃ ያስፈልጋል በሙሴ ዘመን ስለነበረው መረጃ አሰባሰብ አያይዞ ሲናገር ወደ ከናአን ከመግባታቸው በፊት እንደነ ኢያሱና እንደነ ካሌብ ያሉትን ሰላዮችን አስቀድሞ ለካዋል ከናአን በምን ሁኔታ እንዳለች አሁን ፍላጎታቸው ከናአን መግባት ነው አላማቸውን ተረርተዋል ጉዞቸውን ጀምረዋል መንገል ላይ ናቸው ቀድሞ ግን መረጃ ፈልገዋል ስለዚህ መረጃ የሚሰጥ አካል አለ መምህራችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ሳለ ትምህርትን ከመረጃ ጋር ማስተባበር እንደሚገባ አስተምሯል። ይሄንንም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 14 ላይ ሰዎች የሰው ልጅ ማን ይሉታል ብሎ በመጠየቅ በህዝቡ ዘንድ የነበረውን ግንዛቤ ተመልክቷል። በርግጥ ከእርሱ የተሰወረ ነገር ኖሮ አይደለም። ግን መረጃ መሰብሰብ ለአገል ጋር እንደሚገባ ለማስተማር እንጂ የርሱን ፈለገ የተከተሉ ሐዋርያትም ትምርቶቻቸው በመረጃ የተደገፉ ነበሩ። ያሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን አገልግሎት ምንመለከት በሄደባቸው ከተማዎች የመጀመሪያ ተግባሩ መረጃዎችን መሰብሰብ ነበር። ይህ ደግሞ በጻፋቸው መልክታቱ በግልጽ የሚታይ ነው። በእናንተ ዘንድ እንዲያለ ነገር መኖሩን ሰምቻለሁ። ስለኔ ብላችሁ ያደረጋችሁትን አይቻለሁ። ስለ ቤተክርስቲያን ስትሉ የከፈላችሁትን ዋጋ ሰምቻለሁ። የሚሉት ንግግሮች በጳውሎስ አገልግሎት መረጃ ምን ያህል ትልቅ ቦታ እንዳለ ይጠቁማሉ። የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የሆነ ሰው ቤተ ክርስቲያን ያለችበት ሁኔታ አጥንቅ ቆ ባያውቅ ቤተ ክርስቲያንን ያገለገልኩ ነው ብሎ መናገር አይችልም። በሐዋርያት ዘመን በሊቃውንት ዘመን አሁን ባለንበት ዘመንና ሊመጣ ባለው ዘመን ቤተ ክርስቲያን በምን ሁኔታ ላይ እንደነበረችና ለቶን እንደምትችል ማወቅ ከአገልግሎት የሚጠበቅ ትልቅ ጉዳይ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ክርስቲያኖች ሲጽፍ በሮም ስለምትገኘው የክርስቲያኖች ስብስብ በመረጃ አጠንቀቆ ስለሚያውቅ ነው። ሌሎችንም የኤፌሶንን፣ የቆርንቶስንና የገላትያን የመሳሰሉትን መልክታት ምንመለከት ለሁሉም እንደሚገባቸው ይጣፈላቸውና ያስተማራቸው መልክቱን ከመጻፉ በፊት እርሱ በአካላይቱ መረጃ ስለአገኘ አንድም መልክተኛ ልኮ ካገኘው መረጃ በመነሳት ነው። በዚህም ስለ ማህበራይ ኑሯቸው፣ ስለ መንፈሳዊ ህይወታቸው ከነገስታቱ ጋር ስላላቸው ግንኙነት ስለ ትዳር ስለ አገልግሎት ስለ ፍቅርና ስለ ብዙ ሌሎች ጉዳዮች በሰፊው አትተው ያስተማራቸው ኑሯቸውን ባህላቸውን አካይዳቸውን አምልኮታቸውንና ሌሎች ነገሮቻቸውን በመረጃ ደግፎ ስለሚያውቅ ነበር ቅዱስ አትናቲዮስም በዘመኑ ስለነበሩ አይሁድ ስለ ግሪክ ሰዎችና ሃይማኖት ስለአነበራቸው ሀዛ መረጃ ይደርሰው ስለነበር በሚያስተምራቸው ትምህርቶች ለእያንዳንዳቸው እንደሚገባቸው ያስረዳ ያስተምር በመጻፍም ይጽፍ ነበር በዚህ ዘመን ያላገልጋይ የማህበረሰቡን ሁኔታ የቤተክርስቲያንን ዕለታዊ ሁኔታና የርሱን ማህበራዊ ኑሮ በመጠቀም በየዕለቱ ስለሚከናወኑ ጉዳዮች በቂ መረጃ ሊኖር ይገባል እንላለን ምክንያቱም አገልግሎት ያለ መረጃ ውጤቱ አናሳ ወይም ባዶ ሊሆን ይችላልና በዚህም ትርፉ መዋከኖች ይሆናል እንግዲህ አድማጮቻችን በአገልግሎት ላይ ላሉ ወገኖቻችን ወደ አገልግሎት ያልቀረቡና ከአገልግሎት በሰበብ አስባብ ለሚሩቁ ሰዎችም ጥሩ ትምህርት እንደሚያገኙ እምነታችን ነው በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንጠብቃቸዋለን የዛሬ ሆን 
ይህ የምታደምጡት የማህበረ ቅዱሳን ድምጽ ነው ቀጣዩ ያየር ሰዓታችን የምንሰጠው ለህፃናት ዝግጅት ይሆናል ህፃናት ለዛሬው ስለ ቅዱስ ስላሴና ስለ ቤተ መቅደስ ብዙ እንደምትማሩ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ወላጆች በስልክም ሆነ ድረገጻችን በመክፈት ልጆቻችሁ ዝግጅቶቻችን እንዲከታተሉ አድርጓቸው ህፃናትም ደግሞ የተማራችሁትን ለህት ለወንድሞቻችሁ ለጓደኞቻችሁ እንዲሁም ለወላጆቻችሁ እንትነግሩሺ አሁን ወደ ዝግጅቱ በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን እንደምን ሰነበታችሁ ልጆች ደናናችሁ ሳምንታዊን የጻናት ጠይዋን ዝግጅታችንን አሁን ጀምረናል ዛሬም ደናንተ የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዘላችሁ ቀርበናል ዝግጅቶቻችንን ወደ እናንተ ከመረፋችን በፊት ግን አምላካችንን በመካከላችን እንዲገኝና ዝግጅቶቻችንን እንዲባረፈልን በጸሎት እንጠይቀዋለን ለጸሎት እንነሳ ግድታችንን በጸሎት ጀምረናል በመጀመሪያ ዝግጅታችን ስለ ስላሴ አንድ ዝግጅት ይቀርብላችኋል ልጆች ስላሴ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ ስላሴ ስንት ናቸው ፍጥረታትን ሁሉ የፈጠረ ማን ነው ዝግጅቱን በደም ከተከታተላችሁ በኋላ እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ሞክሩ ልጆች በአለም ላይ የምንገኝ ፍጥረታትን ሁሉ ማን እንደፈጠረ እንታቃላችሁ? አዎ ፍጥረታትን ሁሉ የፈጠሩ ስላሴ ናቸው። ስላሴ ማለት ልጆች ልጅ ሶስትነት ማለት ነው። ስላሴ አንድም ሶስትም ናቸው። ስላሴ በስም በአካል በግብር ወይም በስራቸው ሶስት ናቸው። በስም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባላሉ። በግብር አብ አባት ወልድ ልጅ መንፈስ ቅዱስ ሰራዚ ወይም ካቤ ተገኘ ይባላሉ። ዓለምን በመፍጠርና በማሳለፍ በስልጣን በህልውና ወይም ባናኖር በመለኮት ደግሞ አንድ ናቸው። ልጆች በቤታቸው ውስጥ ወይም ቤተክርስቲያን ስትሄዱ ሶስት አንድ አይነት መልክ ያላቸው ሽማግሌዎች ቁጭ ብለው ያሉበት ስለታቸዋል። እነዚያ በሥዕሉ ላይ ያያቸው ሶስት ሽማግሌዎች በቤተክርስቲያን ሥዕላዊ ትውፊት መሰረት ስላሴ ይባላሉ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናቸው ሶስቱም የየራሳቸው አካል አላቸው በእጃቸው ክብ ነገር ይዘው አይታችኋል ሶስቱም ይዘዋል ያ በእጃቸው ያዙት ክብ ነገር ዓለምን ነው ዓለምን በመፍጠርና በማሳለፍ እኩል ስለሆኑ ሶስቱም ዓለምን ይዘው ይታያሉ የሶስቱም በመልክ በቁመት በሁሉም ነገር አንድ አይነት መሆናቸው በስልጣን እኩል የመሆናቸው ምሳሌ ነው እነዚህ ሶስቱ አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ አንድ ሲሆኑ ደግሞ የአንድነት ስም አላቸው የአንድነት ስማቸው እግዚአብሔር ይባላል ልጆች አሁን ደግሞ ከመጻፍ ቅዱስ ውስጥ የእግዚአብሔር አንድነትና ሶስትነት ስለተገለጸለት ደጋ አባ ተነግራቸዋለሁ አብርሃም የተባለ እግዚአብሔርን የሚያምን እንግዶችን በመቀበል የሚያስተናግድ ደግ ሰው ነበር አንድ ቀን በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ 
ከአንድ ትልቅ ዛፍ ስር ሶስት ሰዎች ቆመው አየ ሊቀበላቸው ሮጦ ሄደና ሰገዳላቸው ወደ ቤት ገብተው እንዲያርፉ ጠየቃቸው ገብተው ማረፉ እግራቸውንም ሲያጥብ ገና ያንደኛውን ሰው እግር እንዳጠበ የሶስቱ ምግር ታጥቦ ተመለከተ አብርሃም እግዚአብሔር በእንግድነት ቤት እንደተገኘለት አወቀ ልጆች አብርሃም ቤት በእንግድነት የመጡት ማን እንደሆነ አወቃችሁ አዎ ስላሴ ናቸው እናንተ ደግሞ ይህንን ታሪክ ከመጻፍ ቅዱስ ውስጥ ከኦሪጃ ፍጥረት ምዕራፍ 18 ከቁጣ እንደ እስከ 5 ድረስ ያለው በደም ባንበቦት ሽልጆች ልጆች ዝግጅቱን በደንብ ተከታተላችሁ በመጀመሪያ ያቀርብንላችሁን ጥያቄ መልሳችሁ ጎበዞች ልጆች አሁን ደግሞ ስለ ቤተክርስቲያን ክፍሎች አንድ ዝግጅት ይቀርብላችኋል በደንብ ተከታተሉ ከሁሉ ማስቀደሚን የከበረ ሰላም ታይን ላቀርብላችሁ ልጆች ደናናችሁ ዛሬ ስለ ቤተ መቅደስ አንድ ዝግጅት አቀርብላችኋለሁ መቼም ለመቅረብና ለማስቀደስ ቤተክርስቲያን ተሄዳላችሁ አይደል ታዲያ ቤተክርስቲያን ስትሄዱ ቤተክርስቲያን ስንት ክፍል እንዳለው አይታችሁ ታቃላችሁ አሁን የማቀርበውን ዝግጅት በደንብ ከተከታተላችሁ መልሱን ታገኝታላችሁ የቤተ መቅደስ ክፍሎች ቤተ መቅደስ ማለት የእግዚአብሔር ማዳሪያ የእግዚአብሔር ቤት ቤተክርስቲያን ማለት ነው ቤተ መቅደስ እግዚአብሔርና ህዝቡ የሚገናኙበት እግዚአብሔር አምላክነቱ የሚገለጽበት ህዝቡም ለአምላኩ ምስካን የሚያቀርቡበት ነው ይህ ቤተ መቅደስ ሶስት ክፍሎች አሉት የመጀመሪያው ክፍል ቅኔ ማለት ይባላል ይህ ክፍል የመጀመሪያውና ከውጭ ወደ ቤተ መቅደስ ንጋባ የምናገኘው ክፍል ነው የመጀመሪያ ክፍል ስለሆነም ወደ ውስጥ የምንገባበት ሶስት በሮች አሉት እነዚህ በሮች ካህናት ወንዶች ምእመናን እና ሴቶች ምእመናን የሚገቡበት በሮች ናቸው በዚህ ክፍል ውስጥ ካህናት መዝሙር ይዘምሩበታል ቅኔ ይቀኙበታል ሌሎች ጸሎቶችንም ያደርሱበታል ወንዶች ምእመናን እና ሴቶች ምእመናን የሚያስቀድሱት በዚህ ክፍል ነው ሁለተኛው ክፍል ቅድስ ይባላል ከቅኔ ማለት ቀጥሎ ያለው ሁለተኛው ክፍል ቅድስ ይባላል ትርጉሙም ልዩ ማለት ሲሆን ይህ ክፍል የሚገኘው በቤተክርስቲያኑ ማዕከላዊ ቦታ ነው ይህ ክፍል ካህናት በቁርባን ጊዜ ምእመናንን የሚያቆርቡበት ክፍል ነው በዚህ ክፍል የሚቆሙት ዲያቆናት ቀሳውስት መነኮሳት የቀሳውስትና የዲያቆናት ሚስቶች ናቸው በዚህ ክፍል ላስቀደሱ ምእመናን ፍራተ ቆርባን ይፈጸማል የማይቆርቡ ምእመናን ግን በዚህ ክፍል ማስቀደስ የለባቸው ሶስተኛውና የበጨረሻው ክፍል መቅደስ ይባላል ይህ ክፍል ከቅኔ ማህሌትና ከቅድስ ተቀጥሎ የሚገኘው ሶስተኛ ክፍል ነው የቃል ኪዳኑ ታቦትና ካህናት ለቅዳሴ አገልግሎት የሚጠቀሙባቸው ኑዋያተ ቅዱሳት የሚገኙት በዚህ ክፍል ነው ወደዚህ ክፍል ከዲያቆናትና ከህነት ካላቸው በቀር ማን መግባት አይችልም ልጆች ሶስቱን የቤተ መቅደስ ክፍሎች በደንብ አወቃችሁ? እናንተስ የትኛው ክፍል ውስጥ ማስቀደስ እንዳለባችሁ አወቃችሁ? አዎ የምትቆርቡ ከሆነ በቅድስት ውስጥ ማስቀደስ ትችላላችሁ። የማትቆርቡ ከሆነ ግን ማስቀደስ ያለባችሁ በቅኔ ማህሌት ውስጥ ነው። ስለ ቤተ ክርስቲያን ክፍሎች በደንብ አወቃችሁ? እናንተም ታዲያ ወደ ቤተክርስቲያን ስትገቡ ማቆም ባለባችሁ እና በተፈቀደላችሁ ቦታ ብቻ ማስቀደስ አለባችሁ የመጨረሻው ዝግጅታችን የሚሆነው ታላቁ የዜማ ደራሲ ስለሆነው ቅዱስ ያሬድ የሚቀርብላችሁ ዝግጅት ነው መደም ተከታተሉ የዚህ ማሊክ ቅዱስ ያሬድ እንደምን ሰነበታችሁ ልጆች ደናናችሁ መልካም ቅዱስ ያሬድ ስለሚባል አባ ታውቃላችሁ ልጆች ቅዱስ ያሬድ የሚታወቀው በምን ይመስላችኋል ይሁላችሁ ልጆች ቅዱስ ያሬድ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ የሚታወቅ ታላቅ የዚህ ማዋቂና ደራሲ ነው 
የተወለደው በ505 ዓመተ ምህረት አክሱም በሚባል ከተማ ነው እድሜው ለትምርት ሲደርስ ለአጎቱ መምህር ጌዲዮን እንዲያስተምሩ ተሰጠ እሱም አጎቱ ጋር ሰባት አመት ተማረ ግን ምን ይባውቅም ነበር ከዚያ ልጅ አንድ ቀን አጎቱ ለምን ተሰንፋለ ብለው ተቆጡት እሱ ጠፍቶ ሄደ ከዚህ በኋላ መማር አልችልም በማርም አይገባኝም ብሎ ተስፋ ቆርጦ ወደ ሩቅ ቦታ ሲሄደ ከመውና ከአንድ የሾላ ዛፍ ስር አረፋለ ልክ በዛ ዛፍ ስር ተኝቶ ሳይ አንድ በጣም የሚያስገርም ነገር አስተዋለ ምን መሰላችሁ ልጆች አንድ ይትል ከዛፉ ላይ ወጣ ፍሬዋን ለትበላ ስትል ተወድቃለች እንደገና ተመለሳ ተወጣና ልክ ለትበላ ስትል ተወድቃለች አሁን ተመለሳ ተወጣለች እንዲ ይያልች ስድስት ጊዜ ስትወጣ ስትወድቅ በሰባተኛው አሁንም እንደገና ተጠና አክራ ወጣ ያቺ ለመብላት የፈለገቻትን የሾላ ፍሬ ትበላለች ቅዱስ ያሬድም ከሾላው ስር ተኝቶ ይህችን ትል ከመጀም መሪያ ጀምሮ ፍሬዋን እስክት በላ ጊዜ ሳይ ነበረ ትሏ ተስፋሳት ቆርጥ በመሞከሩ ተሳክቶላት ፍሬዋን እንደበላች ሳይ እሱ ሰነፍነኝ ብሎ ተስፋ መቁረጥ እንደሌለበት እንደው በርትቶና ጠንክሮ መማር እንዳለበት አሰበና ወደ መምህሩ ተመልሶ መምህሩን ይቅርታ ጠይቆ ትምህርቱን ጀመረ በአጭር ጊዜ ውስጥም ልጆች ብዙ ነገር አወቀ ጓደኞቹ በሰነፍነቱ የሚንቁ መምህሩ ሲገረሙበት ድረስ ጎበዙ ነው ከዛም ደማንም ያልተደረሱ ዜማዎችን ፈጠረ እነዚህ ዜማዎች ሶስት አይነት ሲሆኑ ግዕዝ እዝ አራራ ይባላሉ እነዚህን ዜማዎች እግዚአብሔር ወፎች ልኮን ያስተማረው ልጆች ቅዱስ ያሬድ ሌሎች የዜማ መጻፍትንም ጽፏል ልጆች ከቅዱስ ያሬድ ታሪክ ምን ተማራላችሁ ተስፋ መቁረጥ እንደሌለብን አላችሁ ጎበዞች አው በትምርታችሁ ዝቅተኛ ውጤት በታመጡ በፈተና በትጥቁ እኔ ሰነፍነኝ ሁሌ እንደወደኩ ነው ብላችሁ ተስፋ መቁረጥ የለባችሁ በርትታችሁ በማጥናት በሚቀጥለው ፈተና ጥሩ ውጤት ለማምጣት ራሳችሁን ማዘጋጀትን ያለባችሁ በእሉ ልጆች ለዛሬ በዚያ በቃው በሚቀጥለው የሌላ ቅዱስ አባ ታሪክ ይጅላችሁ ቀርባለሁ እስከዚያው ደና ሰነድ የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚህ ጨርሰናል እስካሁን ስትከታተሉት የነበረውን ዝግጅቶች ያዘጋጁላችሁና ያቀርቡላችሁ ቴዎድሮስ እሸቱ እህታ ፍሬስባክ ዝግጅቱን በመምራት እኔ አሽናፊ እዩ አብሪያችሁ ነበርኩ ሳምንት በሌሎች ዝግጅቶች እስከምንገናኝ ደና ሰምቱ ይህ የምትከታተሉት የማህበረ ቅዱሳን መራሐ ግብር ነው ስለ ዝግጅቶቻችን አስተያየትም ሆነ ጥያቄካላችሁ በ2022 9688 በመደወል እንድታሳውቁን የገለጽን ወደ ጥያቄ ያለኝ አምዳችን ተላልፋለን በባህል አምሳ መጾም መስገድ ንሳና ቀኖና ይፈቀዳል ወይ የተሰኘው ጥያቄያቸውን ላልፈቱ ለሳምንታት መልስ መስጠታችን ተውሳል ሳሬ ደግሞ ሶስተኛው ክፍል እናስደምጣችኋለን አብራችሁን ቆዩ ጥያቄ ያለኝ በዚህ መራሐግብ ከመመናን ለሚነሱ ጥያቄዎች አባቶችንና መምህራንን በመጠየቅ እንዲሁም መጻሕፍትን በማጋላበት መልሶቻቸውን አዘጋጅተን እናቀርባለን ጥያቄ ያለኝ እንደምን ቆያችሁ አድማጮች ሳምንት በነበረ መርሃ ግብር ባህላ አምሳን የተመለከተ ጥያቄያችሁ ድርሶን ሁለተኛውን ክፍል መልስ አስደምጠናችሁ ነበር ባህላ አምሳ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ሐምሳውን ቀ የሚታሰብበትና በክርስቶስ ትንሳኤ የተገኘው ደስታና ዕረፍት በሰፊው የሚነገርበት በመንግስተ ሰማያት የሚኖርን ህይወት ምሳሌ የሆነ ጊዜ ስለሆነ በዚህ ወቅት ደስታ ሀሴት ይደረጋል ደስታና ፍስሃው የሚገኘው የክርስቶስን ስጋና ደም በመቀበል እንደሆነ ሳምንት ያነጋገርናቸው እንግዳችን ነግረውን ነበር 
በባህላ አምሳ እንደማይጾምም ነግረውን እንደነበር ያዳመጣችሁን ታስተውሳላችሁ ግራችን ቀሲስ ዞንጌል ገብረኪዳን ቀሪት ያቂዎቻችንን እንዲመልሱ ዛሬም አብረውኛሉ። ከናንተ የደረሰንን ጥያቄ እንዲጠየቅኳቸው። በባህላ ሐምሳ ደስታ ማድረጉ መብላቱ መጠጣቱ አለመጾሙ ፈተና የሚያመጣብኝ ከሆነ ብጾምስ የሚል ጥያቄ ደረሰን። አዎ ምንድነው አሁን ሰንበትን ባለ ሐምሳ አንተ አትጾሙ ለው አዋሪያት መሰረት ምን ሲያዙ ማለት ነው። አጠቃላይ እንደ ሌሎች ወለታት እንደ ሮንድ አርስ እንደ ሳታ ጻማት ስካማታ ድረስ እንዳን ጾምባቸው ነው እንጂ መጥ ነው መመገብ አባቶቻችን ያስተማሩት መጥ ነው ለምሳሌ በብራይ ወደቆ መናኔን ምግብ ያስፈልጋቸው ለከበሰነት ግን አንድ ፍሬ ሊቀብሱ ይችላሉ ትንሽ ቅጠል አንድ ቅጠል ሊቀብሱ ይችላሉ ና ይሄ ሰው መጥ ነው ከተመገበ በጣም በቂ ነው ሁለተኛው ደግሞ በጥሩት ከተኩ ሰይጣን ይፈትናቸው አይችልም ለምሳሌ አባቶቻችን አውሪያት እና ያለ ጌታችን ለእንተ ኬዝሶስ እንግዲህ ለአርባው ቀን ያው እየተገለጸ ያስተምራቸው ነበር ከዚያ ባረገበት ጊዜ ግን በቤት መቅደስ ቆዩ ነው ያላቸው ተቋሰ አራት ላይ ነው ተፋ መንፈስ ቅዱስ ልብላቸዋለሁ ኃይል ለሳላችሁ ያ ኃይል እንግዲህ አጋንትን የሚያሸንፉበት ነው ሞት ድል የሚያደርጉበት ኃይል ነው ያ ኃይል ስኪሰጣቸው ድረስ እየተመከሰ ቆዩ ጸልዩ አለ እነሱ አስሩ ቀናት እየጾሙ እየጸለዩ እንዳሳለፉት ወንጌላዊ ዶቃስ ካራት ወንጌላዊ ወንጌላዊ ዶቃስ መዝሙርና ዶቃስ ወንጌል ምራፍ 24 ከቁጥር 51 ጀምሮ ከላይ ኃይል ስከተለብሱ ድረስ እየሳለ ከተማ ቆዩ እስከ ቢታንያ ወጣቸው ጆችንም አንስተው አረካቸው ሲባርካቸው ከነርሱ ተለየ ወደ ሰማይ አረገ እነርሱ ተገሩለትና በዙ ደስታ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለስተው አተረም እንዲያ ያመሰገኑ እየባረኩ መቀስ ኖሩ ነው እና በጸሎት ምትጋታቸው ነው ከአባቶቻችን አዋሪያት የምንማረው እና አንድ ሰው በጸሎት ከተጋ አና ለተሰለበት እንቅልፍ የለም አሁን ለሰተ አንጾም ግን ምን ሰራለህ ከሌብስ ድሳጀው ኢየሩሳሌም ይደ ማለትም ከሰዓታት ምንሳት ተፋለ ጸሎታችንን አደርሳለን ቅዱስ ጋር ቆጥሮን እንቀበላለን ና በለት ሰመስላል ጾምና ወንስ ይጣ ወሬ ነው የሚጣ አይመጣ ሰይጣን ወደ ሰዎች የሚጣ ከተመ ሰውየው ባዶ ሆኖ ከመን ሳይ ቃል እግዚአብሔር ከመስማት ከጾምን ከመን ሳይ ስራዎችን ባዶ ሆኖ ለሃጢያት የተጋለጠ ነው ያገኘው ነው ወደስ የሚጋበት ጌታችን ይሄን ማቴዎስ እንግል ምራፍ 12 ከቁጥር 40 ጀምሮ ተናግሯል እኔ ሰውየ ግን የሚጸልይ ከሆነ አባቶቻችን እኮ በገዳ እንኳን ያለው አባቶቻችን የሚጾምበት ሰዓት ነበራቸው የማይጾምበት ግዜም አላቸው ግን የማይጸልይበት ጊዜ ግን ይላቸው እኛ ክርስቲያኖችም የነን ነው መከተል ያለበት ስለዚህ ማንጾምበት ጊዜ አለ ማንጸልይበት ጊዜ ግን ከተ ሊኖር አይችልም ምክንያቱም እነዚህ ሰባቱ የጸሎት ጊዜያት ሁሉ ጊዜ ተጠቁ ናቸው እና አንደኛ ጠያቂው እንደጠየቁን ቆጠ ወይ መገው በጣም ጥሩ ነው ይሄ ቤተክርስቲያን የምትሆል ጊዜ ነው የምትደግፈው የምታበረታታው ነው ሁለተኛው ነው በጸሎት ቢተጉ በጣም መልካም እና ስጋው ነው ቢቀበለ ደግሞ እንካ ከዚህ ሁሉ ፈተና ነጻናቸው ሌሎች ነገሮች ግን በጣም የከፋ ነገር ሲያጋጥማቸው ግን ለንሳባታቸው አማክረው ከንሳባታቸው ከንሳባታቸው ጋራ ተዋይቶ ይፈጽሙት ይችላል 
ቀጥዬ በበዓለ 50 ንስሐ ይገባል ወይ ካህናት ንስሐ ይሰጣሉ ኑዛዜ ሳለ አልኳቸው ቀሲስ ዘወንጌል ለምሳሌ ሁሉ ግዜ እንዲሆን ምን ይሎ ካህኑ ሊያማክር ይችላል አدرسበት ነገር ካህኑ ይሰማዋል ስለዚህ ሰምቶ ግን ጾምና ጥሮት ቀድም እንደተናገር ነው በበዓለ 50 ይሰጣው የክድ አንገጋ የኮራ ነው በቤተክርስቲያን የሚታይ ይሆናል ከየክርስቲያን ያስላደስ ስርዓት ያስፈልገው ፓትርያሪክ ቅዱስ ሲኖዶስ ቋሚ ሲኖዶስ ለቃ አባስተ ዲኮ ያስፈልጉት በተለይ አንድ አንድ ጊዜ ቃ በመጻፍቱን ያልተጻፉ አባቶች አዋሪያት በሰለሱ ምት ቀኑና ያልተገኙ በጣም የተለዩ ሽክሮች ሲያጋጥሙ መፍቴ ይሰጣሉ ና እንግዲህ የተለየ አላንሳ ሰው ይዋንሳ ቀን ለመቆየት የማይያስችለው ነገር ካለ ቀደም እንደተናገርኩት ይሆናል ከዚህ ባሻገር ግን ምመናን በዚህ አምሳ ቀን ሳ መስጠትን ካናት ያስወጡ ይቀበላሉ ይሰማሉ ይላ ግን ምመናን ግን ለካኑ ቀኑና ንስሐቸው እንተ መናገር ይችላሉ ካኑ ግን ንስሐቸው ከሰማ በኋላ የሚሰጣቸው ስቀኑና ጾም ብቻ ነው ወይ ስግደት ብቻ ነው ወይ ንስሐ ሶስት ነገሮችን ይዛል ንስሐ የመጀመሪያው ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው ስለዚህ ያ ሰው ወደ እግዚአብሔር ከተመለሰ ይሰራ ይነበረው ነው ያክፍ ስራ ከተወ ከተጸጸተ እግዚአብሔር ከተ ቀበሎታል ያን ሰው ዘሪ የልብን መሰበር የወስጥን መመለስ ነው የሚያየው የሌሎች ነገሮች እኮ ካሁን የሚሰጣቸው ጾሙን ጸሎቱን ስግደቱ ስለውለት ነገር ነው አንደኛ በዚህ ስጋው ይጉልበቱ ነው ኃጢያት ይሰራው እና ኃጢያት በሰራበት ጉልበቱ ደግሞ ለዚያ ተንበርክኮ ለዚያሄር ካሳ እንዲያቀር የበደል ካሳ ራስ ነው አካሉ እንዴ ነው ሁለተኛው ደግሞ ወደፊት እንዲጠነቀቅ ያ እንዲያስበው መታሰቢያ እንዲሆንለት ነው እንጂ እግዚአብሔር በእውነት ወደሱ የተበለሰቱን ይቀበላቸዋል ትምህርት የሚልክ ያስመራ 3 ቁጥር 7 ላይ ከአባቶቻችን ዘመን ጀምሮ ከጌርቃቸዋል ከስርዓት የለም ተሳቸዋል ነገር ግን ወደኔ በትመለሱ እኔ ወደናንተ እንመለሳለሁ ብላል እና እግዚአብሔር ደጋ አምላክ ነው ኢየሱስ ቸርነት የሚነገር አይደለም ሲዩ ታሁን ሳይታይ ዘይማን ስንት ጻናት የፈጀ ስንት አረጋ ነ የጨፈጨፈ ስንት ኃጢያት ይሰራ ሰው ነው አለ እንዴ ይክል በተሰበረ ልብ አቤቱ ነገ በዳግም ምጻት ጻርቃን ዘቀኝ ኃጣ በግራኩ በመትፈርበት ጊዜ እኔ ባሪያን አስበኝ እኔ ባሪያን ማረኝ ምን ይቀረበለኝ ኃጢያት አጎስቅሎኛልና በድያለሁና ብሎ በፍጹም ልቡ ለምን ልቡና አይቶ ሆነት ላለው ዛሬ አዳም ቀርመ ዘነ ሰገባለ ይህ ያደረጋው ሁሉ እዚ የጥቶስ ደግነት ነው ስለጾመ ስለጸለየ ኢየሱስ ቸርነት ኢየሱስ ቸርነት ነው አንድ ተነሳ ሁሉ ተስፋ ማድርጋለት የዚህን ቸርነት ነው እና የዚህን ቸርነት እጅግ ድንቅ ነው ማለት ሌሎች ምንም መለከት አለ ለምሳሌ ሰው ሆኖ በሚመላ ለስበት ጊዜ በቃ በጻርቃን መንደር አልነበረ ነው ይሉ የነበረው ነው በኃጢያተኝሽ መንደር ነው ስም ሲጠይቁት እኮ እኔ መጣሁት ጻርቃን ለመጥራት ሳይሆን አጣን በንሳ ለመጥራት ነው ያለ እና ይቀይላቸው ይፈውሳቸው ነበር እና በዞቹን አሁን ታች በዝሙት የተገኘችው ሴት ዮሐንስ ስምንት ላይ ምናያት እሷ ሁሉ እንግዲህ ለትገድ ነው በቃ እነሱ ሞት በቃ ፈረውበት እሱ ግን አዳናት ይያንዳንዱ ደቻት ይስተስባቸው ሁሉ ተበተኑ ግሬጅ ሲት አሉ ይችላል ከንጹ ፍርድ የተነሳ አንድም የቆመ ይለ ሁሉም ሸሹ ነውራቸው ናይታዋል እና ባይናቸው ልጅ ሰላም ግብኝ ማልፈስበሽ ደግሞ ሻጤት አትስሪ ነኝ ስለዚህ ንሳ ሶስት ነገሮችን ይዛ አንደኛ ያው መናዘስ ነው ሁለተኛ ደግሞ መጸጸት ነው ይሄ መጸጸት ምንድን ነው ይልጥ ነው ሶስተኛ ደግሞ መጽናት ነው ሰላም እንደተናገሩ ምሳሌ 28 13 ላይ ምሳሌ 28 ቁጥር 13 ላይ ኃጢያት የሚሰውር አይለማ የሚናዘዛትና የሚታወት ግን ከዚህ ያዘን መረጥን ይቀበላል ወጥ ነው እና እና ተናናቸው እንደ ንስሐባታቸው ተናግረው እዚህ አምሳ ከመጽሮት እየተከው ዘሪ ቅርታ እየጠየቁ ይኖሩ 
እሱም ይከብ ነገር አይደለም ስለዚህ ስላልሰገርኩ ንሳል ገባ ብሎ ማሰብ የለባቸው ንሳ ወደ ዘየር መመለስ ነው እና ንሳ ከዚያ ታላ መታረክ ነው ንሳ ደግሞ የጀመረ ያጥያት እንድነው መታም ለሰዎች በዚህ ወር የጀመረ ያጥያት አጥያታቸው ከተው በርሱ ልባቸው ለዘየር ከተመለሱ አጥያታቸውን ለዘየር ከተናዘዙ ቀሪው በቀሪው በሚመጣው ደግሞ ጾም ስለዚህ ለዚህ ይወስዳል አሁን ዛሬ የምና ሽግር ምንድነው ይሄ አይደለም ንሳኔ ገውበት ግዜ ማጣተም አይደለም የሚሰግሩበት ግዜ ማጣትም አይደለም ዓለም እስማት አሁን ዛሬ ብዙዎች ንሳ ይገባሉ ተመለሰው ደግሞ ንሳቸን ያፈርሳሉ ይሄ በጣም ትልቁ ፈተና ነው እና በዚያብየር ዘንድ እግዚአብሔር የመጀመሪያውን አይደለም የሚመለከተው ይሄን ግን የኋላኛው ግን እጅ ከባድ ነው ጌታችን አውላካችን መላእክታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 14 እስከ 16 የምናገኘው መጻውን እንዲህ በሃጢያት ምክንያት ነው 38 አመት በአልጋ በደወይ ተይዞ ሲማቅቀ ይኖራው ሰው ወሰው አዳም ግን አሁን ስድናል የሚከፋ እንዳያገኝ ግን ከዚህ ከፋ እንዳያገኝ ግን ሁለተኛ ሃጢያት አታደርጋለሁ እሱ ግን የከፋ ሃጢያትን በማድረግ ያው ህይወቱን ያጠፋችላል እና አሁን ዛሬ እንዲሆን ምናን ባለማውቀ የሰሩት ሃጢያት የመጀመሪያ ብለላቸው አይደለም እዚያ ዘንድ የሚያስወክሳቸው ዓለም እስማት ነው ና እንደዚህ ምናን ከጸኑ አንደኛ የብዙዋሪ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ለምን ሳይስጣ ቀኖናችን ይፈጽምበት እድሜ ይሰጣል እግዚአብሔር እና የጠቁስ ላይ ደግሞ በእንመኝ አሁን በእድሜ ላይ እድሜ ይሰጣል እንኳን እግዚአብሔር ለጠቁስ ላይ ቀርቶ ሃጢያተኞች በሃጢያታችን ንኑር ሲሉ እንኳን እግዚአብሔር እድሜ አለፈቃቸው ይሄ የሚያሳየው እግዚአብሔር ምን ያልቸር እንደሆነ ነው ለዚህ ምናን እንደው በዚህ ወር ንሳው አለ ወሰዳቸው ማ ባለን ጾማቸው ዓለም እስከዳቸው ቅሬላቸው አይገባም ከካናት ግን መገናኝ ይችላል እለት እለት ከካናት ጋር እየተገናኙ ያው ቀኖናቸው ማነሳቸው መናገር ይችላል እና ካሉ ደግሞ ስግለት በመስጠት ብቻ አይደለም ምጥዋትን በመስጠት ሊሆን ይችላል በጸሎትም ሊሆን ይችላል ሱላ ሱለ ጸሎትም ያስባቸዋል እና ከዚህ አንጻር ነው መታየት ያለበት ለለቱ ያዘጋጀ ነው የጥያቄዎቻችሁ መልስ የስካሁኑ ነበር ሳምንት በሌላ የናንተ ጥያቄ መልስ እንጠብቃችኋለን ጥያቄዎቻችሁን በመመለስ እስካሁን አብረው ነው የነበሩትን ቀሲስ ዘውንጌል ገብረኪዳንን ቃሊዎት ያሰማልን እስከብራችሁ አድማጮቻችን ጥያቄዎቻችሁን በሚቀጥለው አድራሻችን ለትልኩልን ትችላላችሁ ኢሜል ጥያቄ@mk@gmail.com t i y a k e m k @gmail.com ወሰዋት ለእግዚአብሔር ወጣድ ማጮቻችን እስከ ዝግጅቶቻችን ፍጻሜ ያብራችሁ እንድትቆዩ ይጋበዝን አሁን ወደ መጨረሻዎቹ ዝግጅቶቻችን እናልፋለን ትንሳኤ ግዕዝና ፍራት አምልኮ የመጨረሻውን ያየር ጊዜ ይስዳሉ እነሆ ኢትዮጵያ ሀ ገሮም ለሊቃውንቱ ትንሳይግስ ምን ሰነበታችሁ አድማጮቻችን ባለፈው ሳምንት የግእዝ ፍራተ ንባብ ትምርታችንን መጀመሪያችን ይታወሳል በዚህ ሳምንት ደግሞ ቀጣዩን ይዘንላችሁ ቀርበናል መልካም ቆይታ ይቀህሩን በላይ መቆነን
ተማሪው በግዕዝ በውርድ እንዲሁም በቁም ንባብ ሲያነብ ሊገነዘባቸው የሚገቡ ተነሽ ተጣይ ወዳቂና ሰያፍ የሚባሉ ንባባት እንዳሉ ይታወቃል ስለነዚህ ያነባበብ ፍርአት እስኪ ለአድማጮቻችን የበለጠ ቢያብራሩልን ያብነት ትምርት ተማሪ የንባብ ትምርቱን በቀረበው መልክ ካጠናቀቀ በኋላ የግዕዝ ቋንቋን ያነባበብ ስልት ማወቅ ይተበቅበታል በትምርቱም ይሄን እንዲያውቀ ነው ከፊደል ቆጣራ ጀምሮ እስከርባብ ድረስ የሚማረው አራቱን የግዕዝ ያነባበብ ስልቶች እንዲያውቅ ተፈልጎ ነው ግዕዝ ከሌሎች ቋንቋዎች ሁሉ የተለየ የራሱ ባህሪ ያለው ያነባበብ ስልቱ በአራት ይከፈላል እነሱም ተነሽ ተጣይ ወዳቂ ሰያፍ ተብለው ይታወቃሉ። በቅኔ ትምርትም በግዕዝ ጥናትም እነዚህ የግድ መጠናትና መታወቅ ያለባቸው ያነባበብ ስልቶች ናቸው ወይም በዘመኑ ቋንቋ ፕሮናንሲዬሽን የሚባለው ማለት ነው ተነሽ በአምስቱ ያነባበብ ድምጾች ይነገራል አነባበቡም ትንሽ የቁጣ ቃል ወይም የተዕዛዝ ቃል ይመስላል ይሄም ውጣ ግባ እንደማለት ማለት ነው በራሱ በግዕዝ አናባቢ ድምጽ ሲነገር ነበረ ሰባከ መሐረ አምነ ጸለየ ይሄን የመሳሰለው ሁሉ እንግዲህ ተነሽ ነው እና የሚነገረው በግዕዙ አናባቢ ድምጽ ነው ማለት ነው በካዕብ አናባቢ ወይም በሁለተኛው አናባቢ ድምጽ ሲነገር ደግሞ ንበሩ ስብኩ መሐሩ ጸለዩ ሆሩ ንግሩ ይሄን የመሳሰለው ደግሞ በካዕብ የሚነገር ተነሽ ንባብ ማለት ነው እንግዲህ የተነሽን አናባቢ ድምጽ ስናቀርብ በመሳሌ ስንናገር በራሱ በግዕዙ ወይም ደግሞ በመጀመሪያው አናባቢ ድምጽ ስናቀርብ ነበረ ሰበከ መሐረ አምነ ጸለየ ሆረ ነገደ የመሳሰለው ተነሽ ይባላል ይሄም መረሻ ድምጹን ነው መረሻ ድምጹን አሁን እያንዳንዳቸው አሁን ያልዋቸው ግሶች መረሻ ቀለም አላቸው ወይም መረሻ ድምጽ ነበረ ስንል ረ ሰበከ ስንል ከ መሐረ ስንል ረ ማለት ነው አሁን የተነሳ የመረሻ ድምጹ ነው ማለት ነው እንደገና በካዕብ ወይም በሁለተኛው አናባቢ ድምጽ ደግሞ ንበሩ ስብኩ መሐሩ ጸልዩ ስንል መረሻ ድምጹ አሁን ሩ ኩ ሩ ዩ የምንላቸው እነሱ ካዕብ ድምጾች ናቸውና ይነሳሉ ማለት ነው ተነሽ ናቸው ወይም እንደ ኃይለ ቃል ወይም እንደ ቁጣ ቃል ድምጻችን ከፍ አድርገን እንናገራለን ማለት ነው በሳልስ አናባቢ ድምጽ ሆሪ በታአቡቂ ወነበሪ መበለተቂ ይላል ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው ወደ አባትሽ ቤተደሽ ያው ሴተኛ ዳሪ ሆነሽ ተቀመጭ እንደ ማለት ነውና አሁን ሆሪ ስንል ሪናት አሁን ሳልሷ ድምጽ ንበሪ ስንል ሪናት አቡቂ ስንል ኪናት መበለተቂ ስንል ኪናት እነዚህ እንግዲህ የሳልስ አናባቢ ድምጾች ናቸው ማለት ነው በራብ ምሳሌ ስናይ ሆራ ንግር አላርዳ እየ ህዱና ለደቀ መዛሙር ቶቸ ንገሩ እሚለው ነው እና ራ አሁን ሆራ ንግራ ስንል ራ ተነሽናት ማለት ነው ተነሽ ድምጽ ናት ወደሳ በስንሄድ ሀብ ወለ ንጉስ ገስጽ ወለ አብድ እግዚኦ ክነኔ ከሀብ ወለ ንጉስ አቤቱ ለንጉስ ትርድን ስጠው ገስጽ ወለ አብድ ከመየስ ስክጥበበ ሰነፍ ብልሃትን እንዲጨምር ተቆጣው ገስጸው እንደ ማለት ነውና አሁን ሀቦ ገስጽ በሚሉት ቃላት ላይ ወይም ግስቶች ላይ ቦናጾ ተነሽ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ የተነሽን ባህሪ የሚያሳይልን ይሄ ነው እንግዲህ ተነሽ ወይም ማንሳት ማለት የቃሉ የመጨረሻ ፊደል ሳድስ ወይም ሐምስ ከመሆን የተለየ ሆኖ በከፍተኛ ድምጽ የሚነገር ወይም የሚነበብ ማለት ነው ይሄ ማለት ተነሽ ቀለማት መድረሻ ፊደላቸው ግዕዝ ካይብ ሳልስ ራብ ሳብ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው አድማጮቻችን ከዚህ ጋር ለናስተውለው የሚገባ ነገር ቢኖር 
ግዕዝ የመጀመሪያ ፊደል ሀ ካይብ ሁለተኛ ሁ ሳልስ ሶስተኛ ሂ ራብ አራተኛ ሀ ሐምስ አምስተኛ ሂ ሳድስ ስድስተኛ ሂ ሳብ ሰባተኛ ሆ እንደሆኑ ማስተዋል ይገባል ከመ ይኩን ለነ ክሱተ እስኩን ራዩ በመሳሌ አድማጮቻችን ተነሽ ቀለማትን የበለጠ ለመረዳት የመምህራችንን ምሳሌ በመከተል የሚከተሉትን ተነሽ ቃላት አብረን እንበል በመጀመሪያ መድረሻቸው ግዕዝ የሆኑ ቃላትን እንመልከት ቀተለ 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 ቀደሰ 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 መድረሻቸው ካይብ የሆኑ ቃላትን سنመለከት ደግሞ ተማሃሩ 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 ቀደሱ 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 መድረሻቸው ሳልስ የሆኑ ቀለማትን سنመለከት ደግሞ አእምሪ 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 አብዚህ 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 መድረሻቸው ራብ የሆኑ ቀለማት ሆራ 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 መድረሻቸው ሳቢ የሆኑ ቀለማት ይግበሮ 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 ያጥመቆ 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 ከተነሽ ቀጥሎ የሚመጣው ተጣይ የሚባለው ነው ተጣይ ማለት ቀስ ለሰስ ብሎ የሚነገር ማለት ነው እሺ ብለን እንደምንለው ነገር ማለት ነው ተጣይ የምንለው ድምጽ ቀስ ለሰስ ብሎ የሚነገር ነው መረሻው ወይ መነገሪያው ሳድስ ብቻ ድምጽ ነው ሳድስ ብቻ ድምጽ ነው ሌሎችን አናባቢ ድምጾች አይጠቀምም እና ይሄም ለምሳሌ ቤት መለኮት ማህደር መጽሐፍ የምንለው በሙሉ አጣይ ይባላል እንደገና ደግሞ ከስም አንጻር ስናየው ማርያም ሚካኤል ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ሁሉ ተጣይ ይባላል እዚ ላይ ሚለይበት አንድ ባህሪ ምንድነው ይቻው ሳድስ ድምጽ አይነካም ወይም ደግሞ ጫን ተብሎ አይነገርም ቤት አንልም ቤት ማህደር አንልም ማህደር ማርያም አንልም እና ተጣይ ምንድነው በባህሪው በሳድስ ድምጽ ብቻ ነው የሚነገር የሳድስ ድምጽ ደግሞ አይጫነው ወይም ረቅጦ አያነበው ማለት ነው እና ተጣይ የሚባለው ለዚህ ነው አርማጮቻችን ተጣይ ቀለማትን የበለጠ እንድንገነዘብ የሚከተሉት ምሳሌዎች አብረን እንበል አብ 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 አምላክ 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 ንጽ 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 በረከት 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 ህይወት 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 ሞት 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 እግዚአብሔር 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 አድማጮቻችን ቀሪውን የነባብ አይነቶች ማለትም ወዳጅና ሰያፍን በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ይዘንላችሁን ቀርባለን እስከዚያው ዛሬ ያየናቸውን እንድታጠናቸው እንጋብዛለን እንት አንተ ወት ጋብ ውስጥ እንት ሀበሃለው ዙሃት ለሳናት ደምን ሰነበታችሁ አድማጮቻችን ይህ በየሳምንቱ ውድ በቤተክርስቲያናችን በንባብና በዜማ የሚደርሰውን ያምልኮ ስርዓት የምናስማበት ዝግጅት ነው
ቅዱስ ያሬድ ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀው መዝሙር አርአይ ስልጣኑ ላይ ለሞት በሞት ላይ ስልጣኑን አሳየ ይባላል ይህንን መዝሙር መምህር ተክሌ ሲራክ በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም የድጓና ያቋቋም መምህር በንባብና በዜማ እንዲህ ያሰሙናል መዝሙር በ6 ሃሌ ሃሌ ሉያ ሃሌ ሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያ አርአይ ስልጣኖ ላይ ለሞት አርአይ ስልጣኖ ላይ ለሞት ንጉሰ ነገስት እግዚአ አጋስት አርአይ ስልጣኖ ላይ ለሞት ዘይሰብጎ ሊቃነ መላእክት ይሰግዱ ወጡ ቅድሜሁ በፍርሃት አርአይ ስልጣኖ ላይ ለሞት ይሄሎሙ ኢየሱስ ለአይሁድ አመይህ ዘውጎ በይእቲ ሌሊት አርአይ ስልጣኖ ላይ ለሞት ተናገሩሙ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ከመሰራቂ መጻእክሙ ተአሃዙኒ በመጥባይ አርአይ ስልጣኖ ላይ ለሞት ኦ ትግስት ወአርምሞት ፍቅረዚ አነ በጣሃ እስከደሞት አርአይ ስልጣኖ ላይ ለሞት ወነህናኒ ንግበር በአለነ ቅድስተ ፋሲካ በሐስቴት አርአይ ስልጣኖ ላይ ለሞት ገባሪ ህይወት ክርስቶስ አለ አለ ስልጣኑን አሳየ በሞት ላይ ስልጣኑን አሳየ የጌቶች ጌታ የንግሶች ንጉስ በሞት ላይ ስልጣኑን አሳየ በፊቱ በፍርሃት እየሰገዱ ሊቃነ መላእክት የሚያመሰግኑት በሞት ላይ ስልጣኑን አሳየ በዚያች ለሊት አይሁድ በያዙት ጊዜ ጌታችን እንዲሃላቸው በሞት ላይ ስልጣኑን አሳየ እንደሌባ በጦር መሳሪያ ተይዙኝ ዘንድ መጣችሁ ሆነ በሞት ላይ ስልጣኑን አሳየ 
መጠን በሌለው ትዕግስት መጠን በሌለው አርምሞ ስለኛ ፍቅር እስከሞት ደረሰ በሞት ላይ sultanun asaye እኛም የተለየች ፋሲካን በአልና ድርጋት መልካም ነገርን የሰራ ክርስቶስ በሞት ላይ sultanun asaye ማለት ነው በለቱ በቅዳሴ ጊዜ ከመልእክታትና ከሐዋርያት ስራ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 15 የመጀመሪያይቱ የሐዋርያው የቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 እስከ 12 የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 23 ከቁጥር 15 እስከ 22 ይነበባሉ የለቱን ምስባክ በንባብና በዚህ ደግሞ መምህር በአማና ድምኡ እንዲህ ያቀርቡልናል እስማ ሰበረ ወሃተብር ተወቀጥቀጠ መናስግተ ዛሃጺን ወተወክፎሙ እንፈኖ ተየጋይዎሙ እስማ ሰበረ ወሃተብር ወቀጥቀጠ መናስግተ ዘሃጺን ወተወክፎሙ እንፈን ወተጌጋዮሙ ትርጉሙም የናሱ ንደጆች ሰብሯልና ይብሮትን ሞርወሪያ ቀጥቀጧልና ከበደላቸው ጎዳና ተቀበላቸው ማለት ነው መዝሙር 106 ቁጥር 16 በቅዳሴው መhall ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 15 እስከ ፍጻሚ ይነበባል እንዲሁም በለቱ ቅዳሴ ዲዮስቆሮስ ይቀደሳል በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት ወጮቻችን ስካሁን ስትከታተል የነበረው ዘውትር ቀዳሜ ጀምሮ ላንድ ሳምንት ያህል የሚተላለፈው የማበረ ቅዱሳን የስልክና የደረገ ጽያይ ያርቆይታችን ነው ከዝግጅቶቻችን ብዙ እንደምትማሩ ተስፋ እናደርጋለን ይህንን ዝግጅት እናንተ የምትከታተሉበት መንገድ ደረገ ጽም ሆነ ስልክ ለምታውቁት ሁሉ በመንገር በስልክና በደረገ ጾቻችን ሊከታተሉ በማድረግ የእግዚአብሔርን ቃል እንዲያደምጡ ታደርጉ መልካም ነው እስከ ዝግጅቶቻችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ ምስጋናችን ላይ ያለ ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሳምንት ፓዲስ መራሐ ግብር እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን አማላጅነት የቅዱሳን ተራዳኝነት ከሁላችን ጋር ይሁን ቸርን ሰንብት ያቀረበላችሁ በመሐበረ ቅዱሳን የዋሽንግተን ዲሲና ከአባቢው ቀጠና ማከል የሬዲዮ ዝግጅት ክፍል በመርሃ ግብሩ እንደተማራችሁ ተስፋ ያደርጋል አስተያየቱም ሆነ ጥያቄ ካላችሁ አድራሻችን ማሐበረ ቅዱሳን የፖስታ ሳጥን ቁጥር 13041 ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ 20911 ስልክ ለምትደውሉልን የስልክ ቁጥራችን 2408995215 ወይም 2408985523 እንዲሁም የሬዲዮ ዝግጅታችንን በኢንተርኔት መከታተል ለምትፈልጉ የደረገጽ አድራሻችን ተዋህዶ ሚዲያ.ኦርግ እና ማሐበረ ቅዱሳን.ኦርግ ብላችሁ መከታተል የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን የኢሜል አድራሻችን dcradio@tawahedomedia.org ነው ረዲ ኤክስቪየር አይልን